సో యాక్చువల్గా సపరేట్ సపరేట్ క్లాస్ అనుకున్నాను ఈరోజు కాకపోతే చిన్న టూ టాపిక్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి అవి డిస్కస్ చేసి టుమారో నుంచి సపరేట్ సపరేట్ తీసుకుంటాం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ పెండింగ్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఇంకొకటి ఉండా లేదు థర్డ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అని కూడా ఉందనుకుంటా త్రీ ఫోర్ సరే త్రీ ట్రై చేయండి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ వేస్తే చిన్న టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ చేస్తే మన సివి ప్యానల్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది థర్డ్ అయిపోయింది అనుకుంటా ఫోర్త్ వన్ ట్రై చేయండి మనం ప్రాఫిట్ని ఎలా రాసుకుంటాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అని దేని నజం చేసుకుంటారు సేల్సా లేకపోతే సెల్లింగ్ యూనిట్స్ ఇన్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మనం మీకు ఎగ్జై ఒక ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు సేల్స్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇన్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ కరెక్టా ఒక ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ఎన్ని నెక్స్ అనుకున్నాం కానీ దీంట్లో ఎస్ నెక్స్ అనుకుంటాం డిఫరెన్స్ ఎందుకు అర్థమైందా మనకు ఆ ప్రాబ్లంలో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చి సిఎంఆర్ రేషియో ఇచ్చింటాడు కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చింటాడు టూ వాటికి డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వాలి లేకపోతే ఏదన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఎంత ఈక్వల్ టు 0.1x పాయింట్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడ్ బై థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత ఎక్స్ వాల్యూ వన్ వన్ టూ ఫైవ్ అయినా అదే వచ్చింది వన్ వన్ టూ ఫైవ్ సో దేన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే టోటల్ సేల్స్ ఎక్స్ అనుకోవాలా లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మాత్రమే ఎక్స్ అనుకోవాలా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం నిన్న ఒక ప్రాబ్లం చేసాం సెవెన్త్ అని అనుకుంటా సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ ఎన్ని మాత్రమే ఎక్స్ అనుకుంటాం ఎయిత్ ప్రాబ్లంలో రెండింటికి డిఫరెన్స్ అవ్వ అర్థం అవ్వాలి ఇంకొకటి సిక్స్త్ అవునా చేయలేదా సిక్స్ వన్ వన్ చేసామనుకుంటాం ఇప్పుడు సరే సిక్స్ వన్ ట్రై చేయండి ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనుకుంటారా ఎన్ని అనుకుంటారా ఎక్స్ని టోటల్ సేల్స్ని ఎక్స్ అనుకుంటారా ఓన్లీ ఎన్ని మాత్రం ఎక్స్ అనుకుంటారా ఓన్లీ ఎన్ అదొక్క పాయింట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంతే దేన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలా అనేది సింపుల్ ఒకటే గుడ్డు గుర్తు మీకు క్వశ్చన్లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చారా ఎన్ని నెక్స్ అనుకోండి
సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇవ్వలేదా టోటల్ సేల్స్ నెక్స్ట్ అనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ అదే ఉంటుంది లాజిక్ ఏ ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ సిక్స్ ట్యాక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్సా బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఎంత సిక్స్టీన్ ల్యాక్ వాల్యూ టెన్ ల్యాక్స్ ఓకే యూనిట్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏసీ వాళ్ళు బుక్ చూసి అనిపిలేదా ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ అది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పేజెస్ వచ్చింది పర్లేదు ఈజీగానే ఉంటుంది సరే సేల్స్ వాల్యూ ఒక్కటి చెప్పండి మిగతా అవన్నీ మీరు చేస్తారు ఇది ఎలా సార్ ఫార్ములా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నా ట్వంటీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నా ఏమే సార్ ఎక్స్ అంతేనా ఇక్కడ డిజైట్ ప్రాఫిట్ ఎంత 
క్యాల్కులేషన్ ఎలా వేశారు ఓకే ఆ ఫార్మ్లో వేశారా ఓకే ఇదైతే మామూలుగా మనం ఏది ఓకే అలా కూడా చేయొచ్చు మైనస్ ఫిక్సర్ కాస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి అందరికి సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయా ఇంకే వచ్చాయని అనుకుంటున్నా బీపీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్ డిస్కస్ చేసిందే కాకపోతే ఆన్సర్స్ సహా ఇచ్చారు కింద కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ కనుక్కుంటాం కదా మనము దాన్ని వెయిటెడ్ యాక్వరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ అంటాం దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేశారో మీకు సమ్మరీ ఇచ్చారు అంతే ఒక్కసారి చూడండి అది సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్ ఏ సంబంధించి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఇది ప్రోడక్ట్ బీకి సంబంధించి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రాఫిట్ని కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చిన వాటిని మనం సేల్స్ యూనిట్స్ ప్రపోర్షన్తో మల్టిప్లై చేయాలి సేల్స్ యూనిట్స్ ఎంత ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ప్రపోర్షన్ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ థర్టీ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ సేల్స్ ప్రపోర్షన్ వస్తుంది సేల్స్ ప్రపోర్షన్ని కాంట్రిబ్యూషన్ పర్యంతో మల్టిప్లై చేసాం అప్పుడు మనకు వచ్చేది వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ దీన్ని ఫిక్సర్ కాస్ట్తో డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకు వచ్చేది బ్రేక్ ఇవెన్ పాయింట్ ఫార్ బోత్ యూనిట్స్ ఒకసారి ఇదే నోట్ ప్యాడ్లో చేద్దాం మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని సార్ ప్రోడక్ట్ ఏ సంబంధించి ఈ వాల్యూ చూపండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేరేబుల్ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎంత వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వేరేబుల్ కాస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రోడక్ట్ బీది టూ థర్టీ వన్ ఎయిటీ సెల్లింగ్ యూనిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఇంతే కదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత టోటల్ ఇవ్వలేదా ఓకే ఓన్లీ అదే కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ వరకు ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ల్యాక్స్ అనుకున్నాం బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ యూనిట్స్ కనుక్కోండి ఏకి బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ అన్ని బీకి బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ వాల్యూ ఉంది తెలుసు కాకపోతే కలెక్ట్ చేయండి వన్ రో సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ నైన్ ఓవరాల్ బ్రేక్ ఇవ్వండి పాయింటా ప్రోడక్ట్ ఏ కా ప్రోడక్ట్ ఏకి ఇది ఓకే బీకి టోటల్ బీప్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ టూ జీరో త్రీ సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి అందరికి
ఒక్క పాయింట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ టూ జీరో త్రీ ఇక్కడ రోజు అందరు చేస్తారు కాకపోతే దీనికి ఏ కేలా డివైడ్ చేయాలి బీ కేలా డివైడ్ చేయాలి తెలియదు సింపుల్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ టూ జీరో త్రీని వాటి ప్రపోర్షన్ ఎంత సేల్ ప్రపోర్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ అంటే ఎంత సిక్స్టీ పర్సెంట్ బీది థర్టీ బై సెవెంటీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈ వన్ సిక్స్ టూ జీరో త్రీని ఇక్కడ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేయండి ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ వేయండి ఇది ఏది ఇది బీది సో వచ్చేదే టోటల్ ఏకి సంబంధించి సపరేట్గా బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ బీకి సంబంధించి సపరేట్గా బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ త్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తే సేమ్ ప్రొసీజరే కాకపోతే ఇక్కడ త్రీ రేషియోస్ వస్తాయి మనకి త్రీ కలిపి హండ్రెడ్ అవ్వాలి డెఫినెట్గా మనకు మ్యాక్సిమం టూ వరకు అడిగేది బట్ త్రీ అడిగినా కూడా సింపుల్ స్టెప్స్ ఇచ్చాడు ఓ ఇది ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ ఏ ఎంత బి ఎంత చెప్పండి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వచ్చింది రేషియో ఎలా వస్తుంది మనకి ఫోర్ డివైడ్ బై టెన్ సిక్స్ డివైడ్ బై టెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ వెయిటెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది చూడండి టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టోటల్ బిఈపి ఇది దీన్ని ఫార్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డివైడ్ చేయాలి కదా మరి ఈ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి సపరేట్గా ఎలా చేస్తారు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఒకటేసారి కన్సల్ట్ చేయాలి కదా మనం ఇందాక ప్రాబ్లం ఫోర్ ల్యాక్స్ చెప్పాము ఇదే కదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కదా ఫిఫ్టీ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీ వేస్ ఎంత వచ్చింది అవును సార్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఆ ఎయిట్ థౌజండ్ని సిక్స్టీ ఫార్టీలో డివైడ్ చేయాలి ఎలా చేశారు మరి మీరు ఫోర్టీ 
మరి కదా వాల్యూస్ మీరు ఎలా చేస్తారు మరి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు బీఈపి టోటల్గా ఒకసారి చెప్తాను వినండి ఏ బి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఇది ఏ వాల్యూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఏ వాల్యూ ఇది ఫోర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఓకే ఇది త్రీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కరెక్ట్ అనేది సెల్లింగ్ యూనిట్స్ అన్ని సిక్స్ ఫోర్ సిక్సా ఫోర్ సిక్స్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ జనరల్గా బీఈపి కావాలంటే మన ఫార్ములా ఏమి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కరెక్టా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అన్నది ప్రోడక్ట్ ఏకి సంబంధించింది అనుకుందాం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ బీకి సంబంధించి సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మనం ప్రోడక్ట్ ఏది ప్రోడక్ట్ సపరేట్ కనుక్కోవచ్చలేదు ఇప్పుడు అలా చేస్తాం అప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఏది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సార్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బీది వేలా చేస్తాము సిక్స్టీ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో ఎప్పుడైతే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది సపరేట్ సపరేట్ ఇస్తారో మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు కరెక్టా బట్ క్వశ్చన్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చాడా ఒకటే ఇచ్చాడు ఒకటే ఇచ్చాడు ఈ వాల్యూ మనకి లేదు ఇలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కనుక్కోవాలి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ చెప్పండి రెండింటికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ మనకి కావాల్సింది వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ బట్ వెయిట్ అనేది ఎలా ఇస్తాం బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్ ఇస్తాం సెల్లింగ్ యూనిట్స్ ఓకేనా సెల్లింగ్ యూనిట్స్ ప్రపోర్షన్ ఎలా వస్తుంది ఫోర్ బై టెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్టా ఇది సిక్స్ బై టెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సేల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ వాల్యూ వచ్చింది మనకి దీన్ని కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్తో మల్టిప్లై చేయాలి ప్లస్ సేమ్ దీన్ని కూడా అంతే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఏ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి ఆ ప్రోడక్ట్కి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కనుక్కుంటున్నాం వాటిని వెయిట్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ వెయిట్స్ మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే వెయిటెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ అంటాం ఎంత వస్తుంది వాల్యూ ఇది సో కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసింది మనకి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసింది ఫార్ములే మనకి సేమ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జినే కదా వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అన్నది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ ఫర్ బోత్ ఏ అండ్ బి ప్రోడక్ట్ ఏ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ బి సంబంధించి బోత్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ ఇది బట్ మనకి కావాల్సింది ఏది ప్రోడక్ట్ ఏకి సపరేట్ కావాలి ప్రోడక్ట్ బికి సపరేట్ కావాలి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం దీనికి ముందు ఏదైతే సేల్స్ ప్రపోషన్లో డివైడ్ చేసుకున్నామో ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే డివైడ్ చేస్తాం ఫార్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ టూ టూ ట్వంటీ టూ నా ఇది థర్టీ త్రీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇవి మన ఆన్సర్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఇన్ మల్టీ ప్రోడక్ట్స్ చాలాసార్లు టెస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ సిఎస్ఏమీకి ఎస్ఎస్ఏకి రెండు ఇద్దరికి ఎంసీకి స్టార్ట్ అవుతాడు ఎక్కువ ఇవి రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కరెక్ట్ కాదు ఎవరైనా నోట్ చేసుకున్నారంటే ఒకసారి నోట్ చేసేసుకోండి ఈ ఒక్కటే మనకి ఇంపార్టెంట్ మిగతా అంతా కామన్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కనుక్కోండి సేల్స్ ప్రపోషన్తో మల్టిప్లై చేయండి అంతే దాన్ని వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ అంటాం
ఇప్పుడు ఏమైనా సరే బ్రేక్ ఎన్ పాయింట్స్ టూ ప్రోడక్ట్స్ అడిగినప్పుడు ఫిక్సర్ కాస్ట్ సింగిల్ ఇచ్చాడా టూ ప్రోడక్ట్స్కి సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చాడా బాగా చూడండి క్వశ్చన్లో సపరేట్ సపరేట్ ఇచ్చాడంటే మనం డైరెక్ట్ ఫార్మ్లో అప్లై చేసేయచ్చు సింగిల్గా ఇచ్చాడు అంటేనే మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సరే ఒక నిమిషం చూడండి ఇక్కడ టోటల్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు టోటల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు ఈ రెండింటి ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి మనం అసలు దీన్ని ఫిక్సర్ కాస్టా వేరియబుల్ కాస్ట్ అని ఎలా డిసైడ్ అవ్వగలం టోటల్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫిక్సర్ కాస్టా అదొక్కటి కన్సిడర్ చేస్తే చాలా ఫిక్సర్ కాస్ట్ అని డిసైడ్ అవ్వడానికి పర్ యూనిట్ కూడా ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి పర్ యూనిట్ ఎంత ఇక్కడ టెన్ ఇక్కడ ఫోర్ అంతే కదా ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్గా మన ఫిక్సర్ కాస్ట్ కాస్ట్ బిహేవియర్ ఉంది కదా కాస్ట్ బిహేవియర్లో ఫిక్సర్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఏమవుతుంది ఫిక్సర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఫిక్సర్ కాస్ట్ అంటాం ఏ ఓన్లీ ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే అది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఏమవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది చేంజ్ అయిందా లేదా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత చూడండి ఇక్కడ టూ రూపీస్ టూ రూపీస్ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ చేంజెస్ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఇది వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇవి రెండు కాకుండా మనకి ఇంకొక కాస్ట్ ఉంటుంది టోటల్ కాస్ట్ సేమ్ ఉందా సేమ్ లేదు కాబట్టి వేరియబుల్ కాస్ట్ అని ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు మనము అవలేము పోనీ ఫిక్సర్ కాస్ట్ చూద్దాం ఎంత ఫిక్సర్ కాస్ట్ చెప్పండి ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డివైడ్ బై ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవా ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ థౌసండ్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ మనం ఫిక్సర్ కాస్ట్ వేరేబుల్ కాస్ట్ చూసుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక కాంపొనెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉంది ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు చేంజ్ అవుతున్నాయి టోటల్లో చేంజ్ అవుతుంది యూనిట్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ టూ కాంబినేషన్స్ వస్తాయో దీన్ని సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాం ఎలా కనుక్కోవాలి సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ వచ్చినప్పుడు సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ నుంచి ఫిక్సర్ కాస్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా మీకు ఒకసారి ట్రై చేయండి చూద్దాం వచ్చిందా సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫస్ట్ టైం అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటున్నారా బేసిక్స్లో వచ్చింది కదా ఇది ట్రై చేయండి త్రీ పర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే త్రీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఫస్ట్ మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కనుక్కుంటామా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కనుక్కుంటాము వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫార్మా ఏంటి చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్ చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ త్రీ రూపీస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వచ్చింది మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కావాలి జనరల్గా టోటల్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉంది టోటల్ కాస్ట్ ఉంది ఒక దాంట్లో సబ్స్యూట్ చేద్దాం ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈజీని ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి సింపుల్గానే ఉంటాయి ఈ ఫార్మ్లో ఇంపార్టెంట్ అంతే ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుంది చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్ సారీ చేంజ్ ఇన్ ఆ టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్ సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తంతో 
ఏసీసీఏ వాళ్ళకి సెక్షన్ సి టాపిక్ వన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ యుఎస్సిఎంఏకి సేమ్ సెక్షన్ సిలో టాపిక్ వన్లో నైంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వీక్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే యుఎస్ఏం వాళ్ళకి సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది మిగతా టెన్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసి ఎంసీక్యూ స్టార్ట్ చేస్తాం వీళ్ళకి మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డీల్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం ఇద్దరికి ఫైవ్ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ దాని తర్వాత సెక్షన్ సి టాపిక్ టు యుఎస్ఏఎంఏకి మార్జినల్ అనాలసిస్ ఏసీసీఏ వాళ్ళకి సెక్షన్ సి టాపిక్ త్రీ మార్జినల్ అనాలసిస్ మరి ఇద్దరు యాడ్ అవుతారు కాన్సెప్ట్స్కి ఈ మార్జినల్ అనాలసిస్లోనే మీకు ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వేసాను గుర్తుందా నాకు టెన్ రూపీస్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయితే లెస్ దాన్ టెన్ రూపీస్ సేల్ చేస్తాను బట్ ప్రాఫిట్తో సేల్ చేస్తాను అని ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది మార్జినల్ అనాలసిస్లో అలా సేల్ చేయాలంటే మనం ఫాలో అవాల్సిన టెక్నిక్స్ ఏంటి అవి ఏంటి అన్నవి అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం బట్ మేజర్ పోర్షన్ వచ్చి ఏసీ సేవల్ని సేవ్ చేసేది ఈ సిక్స్టీ పర్సెంటే మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ గ్రాప్స్ ఉంటాయి మీకు జస్ట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా వేస్తాము బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఎలా వేస్తాం గ్రాప్స్ ఉంటాయి ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళకు ఉండదు ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అని ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అది సపరేట్ సపరేట్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో టోటల్గా ఎంత డిస్కస్ చేసిన టాపిక్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసేద్దాం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో టోటల్గా ఈ సమ్మరీ పాయింట్స్ కోసమే మరి ఈరోజు సపరేట్ క్లాస్ పెట్టాల్సి వచ్చింది లేకపోతే ఇప్పటికే డివైడ్ అయిపోవాలి ప్రేమ సార్ దాలే డివైడ్ అయినారు కదా అవ్వలేదా అయ్యారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి మేబీ మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అయిన నాకు తెలిసి అయినారు అనుకుంటా సరే సో టోటల్గా మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా సేల్స్కి ఫార్ములా చెప్పండి చూద్దాం సారీ ప్రాఫిట్కి సేల్స్ మైనస్ వేరేబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దీన్ని ఇంకొద్దిగా ఎలా డెలివర్ చేసి మనము మనం ఫార్మాట్ ఎలా చేస్తాము సేల్స్ దీన్నే ఇక్కడ వేసాము అంతే ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ సమరైజ్ చేసాము దీని మీనింగ్ ఎస్ ఇంటూ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ ఎన్ వేరేబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ ఎన్ దీన్ని ఇక్కడ వేసాము అంతే సేమ్ ఫార్ములా సో బిఈపి ఫార్ములా కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏదో వస్తుంది యూనిట్స్ వస్తుందా వాల్యూ వస్తుందా వాల్యూ కావాలంటే సిఎంఆర్ రేషియో ఆర్ పీవీ రేషియో వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎవరైనా చెప్తారు ఏదైనా మీకు ఇష్టం వచ్చిన మీకు ఇష్టం వచ్చిన టర్మ్స్ లో వన్ మైనస్ సిఎంఆర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ కరెక్ట్ అది కూడా వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో వస్తుంది వన్కి ఏదైనా ఫార్ములా చెప్పండి ఇది కాకుండా బిఈపి రేషియో ప్లస్ ఎంఓఎస్ రేషియో బిఈపి రేషియో ఫార్ములా బిఈపి బై టోటల్ సేల్స్ ఎంఓఎస్ ఫార్ములా ఎంఓఎస్ సేల్స్ బై టోటల్ సేల్స్ ఇలా ఆయన రాయచ్చు బిఈపి రేషియో ఫార్ములా ఇంకొకటి వన్ మైనస్ ఎంఓఎస్ రేషియో ఎంఓఎస్ రేషియో ఫార్ములా వన్ మైనస్ బిఈపి రేషియో నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఒక్క నిమిషం సేల్స్ మైనస్ వేరేబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి నేను ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో ఏ వాల్యూస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఓన్లీ వేరేబుల్ కాస్టా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అవుదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటు నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ కూడా సేల్స్ వాల్యూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో టోటల్ సేల్స్ వాల్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వేరేబుల్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇవి రెండు ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి సేల్స్ వాల్యూ వేరేబుల్ కాస్ట్ అలా కాకుండా సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఏవేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి 
ఓన్లీ సేల్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అవ్వదు వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయింది ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ వేరియబుల్ దీనివల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది సెకండ్ సెకండ్ స్టెప్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ లేదు అవుతుంది ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది దీనివల్ల ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నేను ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది దాని మీనింగ్ నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో నేను ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నాకు ఫస్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వద్దు ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కావాలి ఫస్ట్ ఏది ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఫిక్స్డ్ కాస్టా ఎవరు ఉన్నారా ఇంకా మనం ఎలా థింక్ చేస్తున్నా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే అర్థమైంది కదా మీకు సేమ్ అలా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని అందరూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాదనే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి చాట్లో మెసేజ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ ల్యాక్ అనుకుందాం నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ అంతే కదా ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫోర్ అయ్యాయి అనుకుందాం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్కి ఇంక్రీజ్ అయింది కరెక్టా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టోటల్ ఏమో చేంజ్ అయిందా మరి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది అర్థమైందా సేమ్ మనం వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇది మైండ్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనుకుంటాం బట్ లాజిక్ తెలియాలి మనకి ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అన్నది ఎంసెక్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అన్నది చేంజ్ అయినా కూడా మన స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ మనం చూసేది టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కాదు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చూపిస్తాం కాబట్టి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఈ పాయింట్ క్లారిటీ ఉందా అర్థమైందంటే ముందుకు వెళ్దాం లేదంటే ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది మన స్టేట్మెంట్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఓకేనా నా ఫైనల్ క్వశ్చన్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే సారీ ఆ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే వీటిలో ఏది ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి ఏది ఎఫెక్ట్ అయినా ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా షోరా ఒకవేళ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ డిక్రీజ్ అయింది ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అవ్వదా క్వశ్చన్ బాగా వినండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ డిక్రీస్ అయింది అట్ ఏ టైం జరిగినాయి రెండు దీనివల్ల ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అవ్వదా అవుతుందా కేస్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి టెన్ అనుకుందాం టెన్ అనుకు ఓకే టెన్ అనుకుందాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది ఓకేనా ఎంత ఇది సేమ్ టెన్ యూనిట్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫార్టీ ఉంది కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నాకేంటి వేరే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది వేరియబుల్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ సిక్స్టీ థర్టీ ఎంత వస్తుంది ఇది థర్టీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా ప్రాఫిట్ అన్నది సెకండ్ క్వశ్చన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది సేమ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రాఫిట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా టెన్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రాఫిట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా ఇది ఎంత అవుతుంది అప్పుడు సిక్స్టీ రూపీస్ ఇది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆన్సర్ హండ్రెడే కదా వచ్చేది టెన్ ఇంటూ టెన్ సో కాంట్రిబ్యూషన్ కాన్స్టెంట్ ఉందంటే ప్రాఫిట్ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ బీపీలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది 
ईक्वल टू कंट्रिब्यूशन एंडको लाजे कर्त में इंदा बीईपी लो नो प्रॉफिट प्रॉफिट तो लास्ट उन्नत कुछ काउंटी प्रॉफिट जीरो होते हैं इधर जीरो वाला टेट डेफिनेट के रेंडु ईक्वल है तो ना कल जीरो ये दी काउंटी प्रॉफिट इक्वल टू जीरो फिक्सर कास्ट इक्वल टू कंट्रिब्यूशन होते हैं एमवीएस की फार्मूला यूनिट्स की आधे बीईपी का इतने बीईपी ला फिक्सर कास्ट इन्द्र कौन सी अलान का तो बीईपी ला फिक्सर कास्ट इन्द्र कौन सी नंटे मान में ये तो कांट्रीब्यूशन रिकॉर्ड जैसे सुना मो कांट्रीब्यूशन असुन्दर आधे डेफिनेट का फिक्सर कास्ट ने कवर चाहिए आगे कवर चेस से ना प्रॉफिट जीरो होते हैं लेक पोते आवाज़ दिख रहा मानो कलेक्ट जैसे कांट्रीब्यूशन ना दी फिक्सर कास्ट एक पल इतने जीरो होते हैं लेक पोते बीपी आवाज़ आ पॉइंट सेम अलगे एमवीएस लो एमवीएस लो मान इंटेंशन इंटी प्रॉफिट जीरो आवड़ा मां प्रॉफिट रावड़ा मां प्रॉफिट रावड़ा मां काबटी प्रॉफिट डिवाइड पे क बी पे पेंडी रेश वाई पेंडी डिजाइड सेल्स फॉर्मूला डिजाइड प्रॉफिट प्लस फिक्सर कॉस्ट कांट्रीब्यूशन पर यूनिट आर सीएमआर वैल्यू आई थे इकर दिन में इंगेंट ही डिजाइड सेल्स आनंद का था ना कॉल्स ना सेल्स का वाला आंटे अभी डेफिनेट का प्रॉफिट नहीं कवर चाहिए अली फिक्सर कास्ट नहीं कवर चाहिए अली ये रेंडिट नहीं ये द कवर चाहिए अली कांट्रीब्यूशन कवर चाहिए अली कांट्रीब्यूशन ना दी रेंडिट नहीं कवर जैसे ना कॉल्स ना सेल्स होते हैं थ्री मी थ्री फॉर्मूलास की थ्री मीनिंग्स आप गुरुत्व डाले सो टोटल का फॉर्मूला सिंथे इंगल कोटा का एमलू बीपी रेशियो वेरिएबल कास्ट रेशियो सीएमआर इंद पेरे की बेसिक सेंट पढ़ता हूँ गानी सेक्शन सी बेसिक सेंट पढ़ता हूँ गानी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 50 टू 60 परसेंट कवर है पोतन एसीसी के थे इनका यूएसए में कितनी इधर कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट पूरे इधर यूएसए में वाला के सेवन डॉट्स ना या वो का टू मिनट्स और डेवन डॉट्स उन्हें डिस्कस करता ह प्रैक्टिकल बुक को कटी अधिक आपको ना प्रैक्टिकल बुक ओके ये रोज़ इवनिंग होती है इवनिंग का तुम्हारा क्लास पार्क पच्चीस है नेक्स्ट CME West लो two parts उन्टाई, P1, P2, ACCA लो PM, यह रेंडो आलमोस्ट 50% same उन्टे सिल्बस, इवी P1, P2 कलिपी उन्टाई, इवी only PM लो इसड़ाद, आलमोस्ट 50% same उन्टे सिल्बस, आ 50% मेर combined गाने विंटर, exact same concept लो, कटिकोड तेड़ा उन्टाद, तापता अकड़कड़ वर्डिंग चेंज जैसा लंते मानी पीवी रेशन ऐलाव यूज़ करते हैं और सीएमआर रेशन यूज़ करते हैं अब हम सेपरेट क्लासेस में डिस्कस करते हैं सो एम डॉट्स लेवा तुम्हारा क्लास में ची एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं ओके ना तुम्हारा क्लास आकर दें बाय